Bonjour Bonjour Xin chào mọi người Mọi người có khỏe không à, Hôm nay Lu đang đi um, Chơi với chồng Lu Nên là Lu tranh thủ Lu nói chuyện với uh, chị em một chút à, Về vấn đề là Trai Tây lừa đảo ở trên mạng à, Giới thiệu với mọi người Đây là anh Tây nhà mình à, Anh ấy thì uh, Mình cũng uh, quen qua mạng thôi À, và bọn mình lấy nhau và đã có hai đứa con rồi à, rất là hạnh phúc thì à, mình muốn chia sẻ mọi người một chút làm sao để mọi người biết tai tay nào thật và tai tay nào giả ha để mọi người phân biệt và tìm cho mình được một cái người yêu thương thật sự nhé chứ à, thực sự mà nói á, quen bạn trai tây qua mạng là không có xấu À, Lu và bạn bè Lu á, rất là nhiều người à, quen à, chồng Tây lấy chồng Tây qua mạng chat chít một thời gian một năm rồi cưới rất là nhanh à, nếu như mà mình hữu duyên á, thì mình sẽ gặp được cái người đàn ông tốt chứ mình đừng có à, nghe những cái lời à, hứa những cái à, những cái gì mà mới quen mà mà liên quan đến tiền bạc á, thì mọi người cũng nên cân nhắc ha đi cú cú <cười> à, anh ấy đang tập trung lái xe nên là lu sẽ nói chuyện với mọi người ha sau cái video phần 1 mà lu chia sẻ về à, trai tây lừa đảo qua mạng như thế nào ấy thì lu nhận được rất là nhiều à, những cái phản hồi à, từ, từ à, các bạn Uh, Lu cũng rất là vui bởi vì cái video đó của Lu á, đã giúp được rất là nhiều bạn gái không bị lừa Có nhiều bạn sắp chuyển khoản cho người ta rồi á Thì uh, lên lên Youtube search thì ra cái video của Lu và bảo là Chị Lu ơi em cảm ơn chị uh, Em nhờ xem cái video đó của chị mà em không có chuyển khoản cho người ta Nếu như mà em mà chuyển khoản cho người ta á, là em mất rồi Đấy còn cũng có cũng có một số người ấy, thì bảo là chị ơi em uh, chuyển khoản cho nó 12 triệu rồi. Uh, may là em xem cái video của chị, nếu không á, là em chuyển khoản tiếp 62 triệu nữa, thấy chưa? Rất là kinh khủng luôn mọi người ạ. Rồi uh, rất là nhiều chị em cứ nhắn tin cho Lu bảo là chị Lu ơi anh này em mới quen 2 tuần một tháng. Đấy mà ảnh nói là ảnh muốn tặng quà cho em ảnh chụp hình món quà cho em à, ảnh bảo là ảnh muốn gửi quà cho em thì như vậy là có thật hay không hay là lừa lu xin nói sơ là lu đã quen chồng lu ở trên mạng và hai đứa nhắn tin qua lại với nhau nè Gọi điện video với nhau nè Rồi chat chít nói chung là chia sẻ những cái cuộc sống bình thường với nhau à, Anh kể cho mình nghe là hôm nay anh làm cái gì Anh đi đâu, anh công việc như thế nào Cuối tuần thì anh đi đâu, anh làm gì Rồi đấy, à, luôn luôn là nhắn tin gọi điện cho nhau Và kể cho nhau nghe những cái, cái vấn đề trong cuộc sống và Lu thì không bao giờ hỏi là uh, nhà anh thế nào, giàu hay nghèo, hay là lương anh bao nhiêu, hay là uh, anh có tiền hay không có tiền Nói chung là Lu không có quan tâm cái vấn đề đó Hai người nói chuyện với nhau và thấy anh rất là dễ thương Đấy thì sau mà nói chuyện, uh, nói chuyện với nhau được một năm đấy mọi người thì anh mới nói là sắp tới Noel rồi á, anh muốn uh, tặng quà Noel cho em thì uh, Lu bảo ừ anh tặng gì cho em Thôi anh bảo là để anh đi ra shop Anh mua cái điện thoại Anh tặng cho em Thì Lu cũng ok cảm ơn anh Anh ấy cũng tặng cho Lu một cái điện thoại uh, Không phải là iPhone Cũng không phải là Samsung Mà một cái hiệu của Pháp uh, Cũng thuộc dạng là bình dân ở bên này thôi Nhưng mà so với Việt Nam thì rất là xịn rồi Thì tới ngày Noel Thì bưu điện họ À, tới tận cái công ty của Lu đang làm và họ trao cái cái cái, 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 cái bưu phẩm cho Lu thôi và Lu không có mất một đồng xu nào hết Lu không có đóng thuế hải quan hay là gọi điện trước là em ơi em phải chuyển khoản vào tài khoản này tài khoản kia một số tiền như vậy à, để em nhận cái món quà không có có cái chuyện đó mọi người nha không bao giờ có chuyện đó hết á mấy tháng sau thì anh về Việt Nam gặp Lu và hai đứa gặp nhau 
thì thấy là ờ, rất là hợp nhau rất là dễ thương hai đứa rất là hợp nhau rồi sau đó thì anh về nước thì lu cũng làm cái visa vui du lịch để lu đi qua pháp để lu xem là anh ấy như thế nào gia đình anh ấy như thế nào à, để mình tiến tới tiếp tục Đấy, khi mà qua bên à, này chị rồi em nhận được rất là nhiều những cái lời đăng ký kết bạn ở trên Facebook á. thì luôn nói thật á, là những cái thằng mà lấy hình ở những cái thằng mà có cái hình Facebook á, đẹp đẹp á, thì mọi người cũng nên né né ra chứ ở bên Tây này á, người ta ít xài Facebook lắm còn đàn ông ở bên Tây này người ta Thật sự mà nói là người ta không có xài Facebook luôn đó mọi người, người ta xài Facebook ít lắm à, Người ta không có cái văn hóa của người người ở bên Tây á Người ta không có cái kiểu là à, đi lên Facebook rồi ad fan từ lưa tà la Ad những người mà mình không biết để mà mình làm quen, không có Cái chuyện đó không có bao giờ mà có, ít lắm Giống với chồng lưu đây này Không có xài Facebook luôn á, không có biết Facebook là gì luôn Thì khi mà cưới lưu rồi á thì lúc đó mới à, à, Lu mới lập cho một cái tên Facebook Xong ảnh bảo là nếu như em lập cho anh cái Facebook quá Thì lấy cho anh cái tên Việt Nam Đấy thì ảnh à, Ảnh lấy cái tên Việt Nam là hổ Chứ ảnh cũng không có lấy cái tên thật phăng xoa của ảnh Để mà ảnh làm cái Facebook đâu Đó mọi người Cho nên là mọi người nên nên lưu ý là Cái văn hóa ở bên Tây này á Không có cái chuyện mà lên Facebook mà kết bạn Những cái người mà xa lạ ha à, Rồi à, tiếp theo á Cái vấn đề mà Mới quen có một tuần, hai tuần, tháng, hai tháng Mà bảo là em ơi, anh anh yêu em Rồi anh muốn tặng quà cho em Rồi anh trời ơi, chụp hình là mua Hermes Rồi túi Hermes, rồi giày Hermes Rồi nước hoa Chanel, rồi túi Chanel Rồi chụp hình, gửi bill Bảo là đây, anh mua rồi đây Anh đóng thùng, anh gửi cho em nha Rồi những cái đó là không có bao giờ có nha mọi người Trời ơi, ở bên Tây này á, cái đồng tiền nó kiếm ra là khó Mà người ta không có phóng khoáng như vậy đâu Thật sự mà nói á, đàn ông Việt Nam mình á, phóng khoáng hơn là đàn ông Tây Đàn ông Việt Nam mình á, khi mà yêu em à, Đang quen một người con gái nào đấy Một cái anh chàng mà đang quen một cái em nào đấy Thì là anh ấy sẽ là đi um, Gọi là Mời cô nàng đi ăn Và anh ấy sẽ trả tiền luôn Và mua những cái món quà nhỏ nhỏ Để mà tặng cái người mà mình muốn Mình muốn quen á Cây son, hộp phấn hay là bông hoa Đấy, còn ở bên Tây này á Khi mà người ta đang tìm hiểu Và đang yêu nhau á Là đi ăn nhà hàng á Là 50-50 Chia đôi tiền ra mà trả Chứ không có chuyện mà bao em Rồi mua quà cho em Giống như con trai Việt Nam mình đâu nha Thật sự mà nói là con trai Tây á Nó keo nó không có phóng khoáng như mà đàn ông Việt Nam đâu nha Thật sự Đấy Cho nên là Quên cái chuyện đó đi Đừng có tin là anh sẽ gửi quà cho em Đấy Rồi á, khi mà Nó nói với mình á Là mình nó gửi, gửi quà cho mình rồi Thì hai ba hôm sau tự nhiên mình nhận được cuộc điện thoại là Alo chị ơi Có một thùng quà chỉ ở bên nước ngoài về hải quan à, Nhưng mà bây giờ á Là phải đóng thuế hải quan để mà nhận cái thùng quà đấy mình cái thùng quà của mình có giá trị là ví dụ như 200 triệu đi thì nó nói với mình á là chị ơi chị đóng 12 triệu để lấy cái thùng quà 200 triệu thì những cái bà mà tham thì thâm đấy tham á, thì đóng chuyển khoản 12 triệu để lấy cái thùng quà 200 triệu đấy thì cái này là do mình thôi mình tham mình thâm mình tin người ta là mình chỉ để cho người ta có cái cơ hội là bị lừa <cười> Hôm trước có một anh bạn là đàn ông nha Cũng nhắn tin cho Lu bảo là Em ơi, anh mới quen một cô bạn Ở bên trên Facebook Bây giờ nó chuyển qua đàn ông Nó chuyển qua phụ nữ rồi mọi người nha Bây giờ không có còn là đàn ông Tây đi tìm Vợ Việt nữa Mà là nó chơi sang cái chiêu là đã Con gái Tây Đi tìm đàn ông Việt Đấy Anh này anh kể là anh nói chuyện với một cô gái Ở bên Bên Mỹ á 
à, cô ấy nói cô ấy là lính Mỹ là quân nhân Mỹ và cô ấy đang đi um, cô ấy đang đi công tác ở ngoài 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 biển đảo ấy tức là làm bảo vệ đất nước ở ngoài biển đảo đấy và cô ấy được uh, gia đình cô ấy có chuyện và cô ấy được di chúc lại một cái khối tài sản mà bây giờ thì cô ấy um, đang giữ rất là nhiều tiền rất nhiều là rất là nhiều tài sản có giá trị bây giờ là anh em yêu anh quá và em tin anh là không có lừa em anh em tin anh là khi mà em gửi gửi cái sổ tài khoản tài sản này của em về Việt Nam cho anh giữ dùng em để em đi công tác để em đi làm quân nhân em đi là đánh đánh giặc đấy thì uh, sau cái đợt công tác này thì em về em sẽ đi qua Việt Nam gặp anh và chúng mình sẽ cưới nhau mua nhà uh, ở và sẽ hạnh phúc bên nhau mà em tin anh là anh sẽ không có lấy cái số tiền này của em đâu đấy thì bây giờ em đã đóng thùng hết rồi đấy nó gửi cái cái thùng quà để nó gửi cái cái bill bưu điện luôn á rồi cho em địa chỉ của nhà anh để em gửi thẳng về nhà anh anh giữ cho em đấy bởi vì em yêu anh và em tin anh đấy thì cái khối tài sản của em lên tới triệu đô thì uh, gửi về cho anh Đấy anh chàng đó cho địa chỉ Số điện thoại nhà cho hết luôn Trời ơi sao mà dễ tên người quá Xong rồi bảo Lu là Lu ơi Bây giờ anh anh cho người ta địa chỉ rồi à, Bây giờ Người ta đã điền vô trong cái um, Điền vô trong cái uh, Cái bưu phẩm rồi Thì uh, không biết là Anh cũng đang hoang mang Không biết là xem cái video của em xong Thì anh hoang mang không biết là là Thật hay giả luôn nói ngay một câu là một trăm phần trăm là giả là lừa đảo đấy anh không có tin anh không có nghe lời em thì anh chờ đi khoảng một tuần sau sẽ có người gọi điện cho anh bảo anh chuyển khoản vào tài khoản để mà đút lót cho hải quan để mà lấy cái món quà ra là bảo là cái khối tài sản này gửi về nhiều quá nhiều tiền mặt và quá nhiều đồ có giá trị nên là hải quan nó bắt đóng thuế thì anh phải chuyển khoản 20 triệu để lấy 100 triệu Đấy, lấy nhiều 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 quà Thì anh tham thì anh sẽ chuyển khoản để anh lấy thôi Mà anh chuyển khoản anh mất Đấy, anh chuyển khoản xong Nó sẽ gọi điện tiếp à, Hải quan người ta bảo là do chuyển khoản trễ Nên là 20 triệu không đủ Phải chuyển thêm 10 triệu nữa Là 30 triệu thì mới đủ để lấy cái quà này Nó cứ moi mình Nó cứ moi mình thêm cho tới khi mình phát hiện Là mình bị lừa rồi là nó block mình luôn Đấy Chứ mọi người Tóm lại á Cứ liên quan đến tiền Liên quan đến mình phải bỏ tiền ra Là coi như không có yêu đương gì hết á Lừa đảo Nha mọi người nên nhớ là như vậy Ngoài cái vấn đề mà lừa đảo về yêu đương Thì còn có một cái lừa đảo nữa Đó là hợp tác làm ăn Đấy khi mà nó chat với bạn Và nó thấy ví dụ nó là đàn ông Bạn là đàn ông đi Nó sẽ chuyển hướng qua Là không có yêu đương gì hết Mà nó sẽ nói chuyện Nó nói là à, à, tôi là ở bên Mỹ Tôi ở bên Pháp, Anh, Canada gì đấy Tôi muốn đầu tư ở Việt Nam Tôi muốn mở nhà hàng, khách sạn Tôi muốn mua đất mua nhà ở Việt Nam nhưng mà do tôi là người nước ngoài nên tôi không có đứng tên ra được Thì bạn có thể giúp tôi và bạn đứng tên ra để mà mua đất mua nhà cho tôi không? Thì tôi sẽ trích phần trăm hoa hồng cho ông, chúng ta sẽ hợp tác làm ăn với nhau Đấy Rồi nó sẽ nói là ờ bây giờ tôi sẽ gửi tiền về cho bạn để bạn mua đất mua nhà cho tôi nha Rồi thì mấy ngày hôm sau nó sẽ gọi điện bảo là ờ à, cái tiền mà tôi gửi về quá nhiều nó bắt đóng thuế thì bạn có thể đóng thuế à, à, 20 30 triệu để bạn lấy một tỷ. Đấy thì có rất là nhiều anh chàng đã bị dính cái chiêu này rồi. Đã comment ở trên kênh của Lu cái bài cũ á, mọi người có thể vào đó để đọc. Đã nói là Lu ơi bây giờ á, mình vừa mất tiền mấy chục triệu. Mình Bụng rụng tay chân luôn Mình không biết mình phải đòi ở đâu Lấy từ làm sao Lu có thể giúp mình được không Thật sự là Lu không có giúp được Công an Việt Nam á, Người ta cũng bắt rất là nhiều Nhưng mà Cũng không có thể nào mà lấy lại hết được tiền Mà mình đã chuyển khoản Để Lu nói mọi người nghe Rất nhiều người Chuyển khoản vào một cái tài khoản 
là tài khoản Việt Nam Nhưng tại sao lại không lấy lại được 90% không lấy lại được Nha. Cái bọn mà lừa đảo này là một cái cái, cái 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 gọi là một cái nhóm đa quốc gia là đa quốc gia nào những cái quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Ấn Độ, à, Bangladesh, à, những cái đất nước nghèo, à, những cái đất nước Africa, những cái đất nước mà những anh Tây đen đen, rồi tụi đó kết hợp với à, người bên Việt Nam mình lên Facebook, lên mạng lấy những cái hình ảnh đẹp trai của những anh chàng nổi tiếng đẹp trai xong rồi tạo một cái nick giả để mà đi lừa đấy có một cái tập đoàn luôn có một tập đoàn chống lưng luôn chứ không phải là um, tại sao mà nó cứ hoành hoành hết năm này qua năm khác mà công an không có bắt hết được tại vì nó rất là phức tạp nó không có chỉ là ở Việt Nam mà nó ở các nước khác nó lừa con gái Việt Nam nó lừa con gái Thái Lan Lào Campuchia Philippines rồi Ấn Độ rồi nó nó lừa những cái đất nước mà đang phát triển ấy đàn ông mà bên Tây, bên thật sự mà nói đàn ông bên Mỹ, bên Tây, bên Pháp, bên Anh, bên bên Đức, bên Canada, bên Úc này kia là những cái bọn Tây thật đó nó không có bao giờ mà đi lừa như vậy, không có bao giờ luôn, không có. đấy, thì một cái con ở bên Việt Nam mình á tạo ra một cái tài khoản ngân hàng là rất là dễ, rất là dễ luôn. thì à, có cái chứng minh nhân dân thôi là bạn có thể ra ngân hàng, bạn tạo một cái tài khoản ngân hàng. Sau đó thì người ta chuyển khoản vào cho bạn thôi Đấy, thì khi mà có những cái vụ mà công an bắt rồi đó mọi người Thì cái cô này á là nhận là nhận là bây giờ là có người chuyển khoản vào tài khoản của cô là 100 triệu Thì chúng tôi sẽ trích cho cô 10% Cô ấy ok thôi, chứ cô ấy đâu có biết gì đâu Ví dụ như là có một người ở đâu đâu ấy, nhắn tin là à, Bây giờ á, là có người sẽ à, chuyển khoản à, cho tôi trả cho tôi 100 triệu bạn tôi không có tài khoản Việt Nam nhưng mà bạn có tài khoản Việt Nam thì bạn nhận giúp cho tôi thì tôi sẽ trích phần trăm hoa hồng cho bạn là 10 phần trăm cái số tiền bạn nhận được thì có mất gì đâu mà không nhận có mất gì đâu đấy mà khi mà cái người mà chuyển khoản với cái tài khoản đó rồi ví dụ anh A chuyển khoản với anh B khi mà biết bị lừa rồi thì đi ra ngoài à, ngân hàng để nói là chị ơi làm ơn giúp em là em chuyển khoản vào cái tài khoản này rồi chị có thể lấy lại giúp em được không ngân hàng không có cái quyền đó ngân hàng không có cái quyền để lấy lại cái tiền đó cho mình đó là một cái vấn đề riêng tư khi bạn đồng ý chuyển khoản tiền vào cho một tài khoản giao dịch từ tài khoản này qua tài khoản kia đó là do bạn bạn muốn chuyển khoản vào đó và cái người nhận người ta nhận cái tiền đó và ngân hàng không có quyền để mà cung cấp cái thông tin riêng tư của khách hàng mà nhận được tiền đó để mà đưa cho bạn Chỉ có công an, chỉ có công an thôi Ví dụ như công an vào cuộc á, công an đến ngân hàng, công an nói là cho tôi thông tin cái, cái người này vừa nhận tiền đấy thì lúc đó ngân hàng mới có quyền để mà đưa cái thông tin cá nhân của cái tài khoản đó mà đưa cho công an Còn nếu như là mình là một cá nhân, mình đã tự chuyển khoản vào cho cái tài khoản đó rồi Thì mình không có đòi được thông tin từ ngân hàng và mình cũng không có đòi được ngân hàng là lấy lại tiền cho mình Cái đó là ngân hàng nó không có cái quyền đó nha Đó là cái quyền riêng tư á Đấy là ngân hàng không có cái quyền đó Nên là khi mà bạn là chuyển khoản vào một cái tài khoản đó Và bạn bị lừa như vậy á Thì nhanh chóng bạn đi ra công an Và bạn báo với công an là nhờ công an á Làm đơn á Nhờ công an phải tới ngân hàng Và làm gấp rút để cho bạn giúp bạn Còn cái vấn đề lấy đại lạc tiền hay không Là một cái vấn đề rất là khó Đó là tại đó là lý do tại sao Mà tụi nó vẫn hoành hoành từ năm này qua năm khác Đấy Khi mà nó nhận được cái tiền rồi á là nó ngay lập tức nó ra ATM nó rút liền mọi người nó rút ngay lập tức mà nó không có rút một nơi mà rút chục cái ATM khác nhau để nó 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 xóa dấu vết đấy sau đó là nó sẽ chuyển khoản vào Western Union nó trả lại cho thằng kia ví dụ nó nhận 100 triệu thì nó chuyển khoản lại thằng kia 90 triệu còn 10 triệu nó giữ đấy thì không còn một cái dấu vết nào hết bạn chỉ cần cầm cái chứng minh nhân dân ra ngoài ngân hàng là bạn có một cái tài khoản thì chứng minh nhân dân thì nó làm giả đầy luôn đấy 
đó là cái vấn đề mà chuyển khoản là mất đấy chưa nói về về, về cái vấn đề mà yêu đương rồi đầu tư mà cái chuyện vấn đề ở bên pháp này này nha mọi người ở bên pháp này nha một số người á muốn chuyển tiền về việt nam cho ba mẹ cho gia đình hoặc là chuyển tiền về việt nam để mà mua nhà thì nếu như mà bạn đi ra ngân hàng á mà bạn chuyển tiền đi về ở việt nam á thì bạn sẽ mất phí mà những cái người mà chuyển một tỷ về việt nam mà tiếc mấy chục triệu tiền phí đấy đó là, là cho nên mới trao đổi qua cho nhau là như thế này hai người cùng sống ở bên pháp một người thì muốn chuyển tiền về việt nam một người thì muốn chuyển tiền qua pháp cho nên là hai người trao đổi với nhau âm thầm thì cái thằng này chuyển tiền về việt nam á là chuyển vào cái tài khoản ở bên việt nam cho cái gia đình của cô cái thằng 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 đó ở bên pháp là cái thằng mà muốn chuyển khoản tiền về việt nam thì đưa tiền euro cho cái thằng ở bên pháp đó là một cách trao đổi tiền qua lại thì đã có rất là nhiều người bị lừa tức là cũng lên facebook bảo là bạn ơi à, mọi người ơi mình muốn chuyển tiền về việt nam 100 triệu thì tự nhiên có một facebook bay vô inbox là à, bạn muốn chuyển tiền 100 về việt nam à, chuyển 100 triệu về việt nam hả ôi mình lại cũng muốn chuyển 100 triệu từ việt nam qua đây thôi thì mình trao đổi với nhau đi đấy thì cái thằng mà muốn chuyển tiền về việt nam á là nhẹ dạ cả tin tin người nên là chuyển tiền vào việt nam trước rồi mới nhận euro sau ở bên này thì chuyển tiền về việt nam phát là cái thằng ở bên pháp này bờ lốc luôn không biết nó là ai không biết nó ở đâu luôn thế là mất mà rõ ràng là mình chuyển tiền vào cho tài khoản anh nguyễn văn a chị nguyễn văn b ngân hàng việt công banh hoặc là tech công banh ở việt nam rõ ràng nha nhưng không lấy lại được mất luôn Đấy, mất luôn cả tỷ luôn tiền tỷ chứ không phải là nói tiền chục triệu nha mọi người mất luôn mất hút luôn không lấy lại được Đấy, cho nên á, những cái gì ở trên mạng á, mọi người nên cẩn thận những cái gì mà liên quan đến tiền của mình những cái gì mà mình phải bỏ tiền ra đấy yêu đương mà mình phải xì tiền ra là coi như xong rồi không có yêu gì hết ở đây nha mọi người còn một chiêu nữa đó là anh muốn uh, gửi tiền cho em bây giờ em uh, À, click vào cái link này này Em đăng nhập cái số tài khoản của em Rồi anh sẽ chuyển khoản vào cái tài khoản này Anh sẽ tiền nó sẽ chạy vào cái tài khoản của em Cái đó là rất là nguy hiểm nha mọi người Khi mà bạn click vào cái đường link đó Bạn đăng nhập tên của bạn này Số tài khoản của bạn này Mã số tài khoản của bạn Để bạn nhận tiền Nhưng không ngờ đó là một cái bước Mà nó sẽ lấy sạch tiền trong tài khoản của bạn Đấy, cho nên bây giờ rất là tinh vi Mọi người đừng có mà nhẹ già cả tin Đừng có mà Nghe những cái Những cái anh chàng đó anh lừa nha Đấy, bây giờ Lu Tới nơi rồi Lu tới nơi rồi cho nên là Lu tạm dừng cái video tại đây à, Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha Nếu như mà mọi người có cái câu hỏi gì Mà muốn tư vấn về tình yêu Rồi quen Tây như thế nào Thì mọi người hãy nhắn tin cho Lu nha À, Lu có để cái đường link là Lu có Facebook Rồi Lu có Instagram à, Lu có email Thì bằng cách nào đó thì mọi người cứ uh, liên lạc với Lu Hoặc là comment ở bên dưới Lu sẽ tư vấn nhiệt tình nhé à, Đừng quên bấm đăng ký kênh à, Bấm cái chuông theo dõi Lu nha à, Hẹn gặp lại mọi người video sau Bye bye Lu vô nhà bạn chơi Rồi uh, cắt hoa vườn nhà bạn Trời ơi nó to dã man mọi người ạ này Cái bông mẫu đơn nó to Trời ơi Bạn cho 4-5 bông để về chưng Ôi đã luôn á Đẹp dã man luôn Rồi bye bye mọi người nha Quay thêm một chút để khoe hoa thôi Ơi, Lu đi qua nhà bạn chị Bạn bạn Lu trời ơi Cái bông hoa này Hoa này tên gì chị Mẫu đơn Hoa mẫu đơn Hoa mẫu đơn Trời to To Nó to Nó to Trời Nó to Dã man luôn Trời ơi Phải cắt về chân không Nó chết mất Này Cây này nó nhỏ mà nó chết rồi chị
cái này này nó tan rồi này cái này nó nhỏ mà nó chết rồi này bị lạnh đó ôi trời ơi ôi trời ơi ôi trời cái này tàn rồi cây nào mà chưa tàn ấy ôi trời ơi ai trọng vậy ai chị chị nhiệt chị ôi trời ơi tàn hết rồi chị ạ ở mấy cái bông này tàn hết rồi nhưng mà bây giờ nó cái này là về chân còn được không nó 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 làm như bông kép vậy hết nó tàn rồi ba nụ ở trong này cưng thấy không đây nó mà tàn này nó nở ở trong đây nó chưa nở chứ nó chưa nó nó đâu gọi là tàn trời ơi nhưng đẹp quá như là To, cái to, to nè Nè Cưng thấy không? Nó nụ ở trong hai ba chùm nụ á Trời ơi, to dã man